欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：女子花百万整成赵丽颖，摘下口罩后确定像赵丽颖。全球的整容行业发展越来越强大，人们不是在整容就是去整容的路上。今天的韩国，大部分的明星都是整容技术的产物。对于普通人来说也有很大的诱惑力，特别是一些对于容貌有特殊要求的人。现在的互联网催生了很多东西，有了更多的可能性，人们的思想要比以前也有了很大变化。感觉以前不可思议的事情，今天都成为了现实。一个好的整容技术堪比换张脸一样强大。一名女子通过整容变成了自己项目的女神赵丽颖。摘下口罩之后，网友都说：“这难道不是真的赵丽颖吗？”零幺，女子花百万整成赵丽颖，摘下口罩后确定像赵丽颖。小文是一名普通的女孩子，因为喜欢赵丽颖，就想成为第二个赵丽颖。最大的梦想就是整容成赵丽颖的模样。相比其他的明星，赵丽颖不是科班出身，却在经历过多年跑龙套之后，成功晋升成一名一线女演员。这样的成绩让人佩服，因此成为了很多人的榜样。小文喜欢赵丽颖的原因是知道了她的励志经历，当然赵丽颖的形象也是招人喜欢的原因之一。抱着这样的心态，小白开始为自己实现自己的梦想，努力寻找合适的美容整形机构。其实小文是个自卑的女孩子，特别是在自己的容貌上，从小因为长相普通，从没有受到过特别关注，总是被处于忽视的状态下，她感觉自己和赵丽颖很像，因此把赵丽颖当做了自己的偶像，即使花多少钱也不在乎。只要能与自己的偶像一样，小文的家人知道小文想要整容的消息后，坚决反对，并且表示不理解。喜欢偶像可以，但没有必要变成偶像的样子。但是没必要变成偶像的样子。整容是在脸上动刀子，万一没有整好怎么办？整容的过程时间很长，经过多次的整形手术，小文的脸上缠满绷带。走出手术室时，根本认不出是谁看他的模样，就知道这次的手术要吃很多苦，挨很多疼痛。从手术结束到完全恢复，中间有很长一段时间，这段时间的饮食都是问题。最初靠营养液维持，等待了好久的小白迎来了绷带摘下的时候。虽然脸部还有很多地方需要恢复，但是对绒毛的效果他还是很满意的。见到亲朋好友的时候，小文特地戴上了口罩。摘下来之后，家人纷纷表示，就像看到了真正的赵丽颖站在了眼前。这难道不就是真的赵丽颖吗？零二，脸部整形怎样才算成功？五官上的不足或不协调，可通过脸部整形的方式，更好的针对五官做出相关的调整和改变，从而判断脸部整形是否成功。需要从下面三个方面做相关的判断：一、脸部比例需协调；二、脸部组织未见畸形突出或凹陷情况；三、脸部组织不存在持续疼痛等不适。人们对于美丽的追求总是永无止境的，而五官虽然是先天决定整体的美观性，但随着医学方面的发展。也是可以通过脸部整形的方式，对脸部上的五官和比例做出相关的改变，能够使五官变得更为精致，而且让形象有所加分。在了解到脸部整形的成功效果，需达到脸部比例协调、脸部未见凹凸不平的情况、脸部不会存在疼痛不适后，为了更好地保证手术过后能够快速取得完美的效果，自然要注意饮食清淡。少刺激，定时换药，并减少碰触。从这一细节护理做出合理的调整和注意自然，可以使整容过后的脸部快速恢复。随着整容效果全面取得后，能够使个人五官变得更精致，也能确保脸部自然效果，从而避免整容痕迹过于明显。
，脸部整形之后并不能保证成功率百分百，所以在评判脸部整形的成功性上，自然也有一定的要求。符合以上三个要求，这就是整形成功的金标准。